Майдан ще от тільки закінчився, ми ж сотні, ну, я як командир, одразу ми зрозуміли, що зараз тільки початок всього. І ми одразу, перші дні, шукали зброю. Ми нічого не склали зброю. Ми одразу почали робити вибухівку, тобто думати, куди нам виїхати, чи в Крим, чи на Донбас, ну, де нам закуситися вже з ворога. Ми розуміли, що ну, все, все тільки зараз починається. І це ж все ну, незаконно ніяк зброя. Просто от зібрали, взяли тут тобто будь-які українські мінти, як могли вас зупинити. Ну, була законна, я ж кажу, що ми гроші купували в звичайних мисливських магазинах, там АК 762. Вони стріляють тільки от перероблені так, що вони під постріли там, одиночні зроблені. А ми переробляли їх під черги. І, в принципі, у нас були посвідчення, що це там, зброя легальна. Була і нелегальна. Там, ППШ у нас був, ППС у нас був, там, якісь мисливські штуки, там, АКС були там, нелегальні. Різна була у нас зброя, всяка була. Могли зупинити, але на той момент суцільного хаосу і якогось Нерозуміння ситуації, націоналісти ж ти сам розумієш, от в цій ситуації не губляться власне, в принципі не губляться, коли всі розгублені. Тут як би, наш час, час українських націоналістів. Ми відразу якось організовуємося в певні такі загони і починаємо вже робити опір. І ви були в самому Донецьку, так? Заїжджав, так. Да. Я ж кажу, що ми, ми заїхати якраз попало так, оце я ж кажу, що доволі безглузда була акція, але ну, це характеризує нашу акцію тодішній настрій. Хтось їхав визволяти Харків, як, наприклад, патріот України. Їх там били, ну, вони перші вбивали теж ватників з мисливської зброї. Хтось їхав визволяти Одесу. Тобто з Майдану. Ми поїхали визволяти Донецьк. Най- найбезнадійніший, але найтакий героїчніший напрям. Ну, да, ми... Скажіть про Донецьк. Донецьк – моє рідне місто, до речі. Тобто, я думаю, коли ми про Донецьк щось знімемо, дай Боже, вже в Донецьку українську, під українськими прапорами. Ну, що, Як мене... там було? Який це місяць взагалі? Ну, коротше, це таке, вже така певна легенда в нашому Русі, в ОУН. Ну, Моя була ініціатива, я бачу, всі їздять кудись визволяти. Їх б'ють Беркут, їх б'ють ватники, когось вбивають. Беркут б'є вже коли... Вже так. Ну, наприклад, як поїхали в Харкові, там, в Харківську Народну Республіку робити, Патріот України і ще декілька націоналістичних організацій сіли в автобуси, поїхали визволяти Харків, їх припинив Беркут і всіх жорстко поприбивав, позабирав зброю. Це вже, от, ну, скажімо, умовно. Ну, коли там в Харкові оці заколоти були. От. Потім, правда, повідпускав, якось там вплинула революція. Вони так і заїхали туди, я ж кажу, першого ватника там застрелили з двох сволків. Там. Ну, от. Ну, та, такі були, були ситуації. А ми вирішили, от, що ми їдемо на Донецьк. У нас вже було тут трошки зброї, ми групою невеликою, чотири людини, чи п'ять нас там четверо. Ми затарили зброю, сіли на джипа. І погнали в Донецьк, значить, нас розрахунок був такий, можливо, трохи гріховний, це ж був Великдень на носі. Ми вирішили на Великдень туди заїхати, думаючи, що ну, ми в своєму варилися, що ватники будуть п'яні. Ми їх повбиваємо на блокпостах, наберемо там полонених, ну якось от такий бред в голові був. Ну і спокійно собі там, можливо, якесь повстання заколотимо, бо там у нас контакти на національно свідомих громадян Донецьку були. Можливо, якесь підпілля, ну якось, ну принаймні, хоч один блокпост розстріляємо. І все. І ми справді ми доїхали до Донецька, як ми здивом, заїхали в Донецьк. І от як ми тільки заїхали, Донецьк відразу обріз блокпостами вже ватників, от колаборантів. І ми розуміємо, що нам уже виїзду звідси немає. Великдень, всі ватники тверезі. Блокпости виставлені чудово, от грамотно всі блокпости пороблені, там купа збудов. І що нам робити? Ну, якось з місцевими там поговорили з активістами, ну, якось вони до підпілля ну, не тягнуться особливо. Ну, коротше, що, приймаємо рішення, нам треба виїжджати звідси. Ділимось на дві групи. Там. Один частину, а зброї повно ми взяли. Один з частиною сивої зброї вибирається як може, він сам приймає рішення, що я виберусь, як, от, як Господь управить. Ну, хоч хтось має вижити з цих всіх. А ми, значить, їдемо вже на пролом через блокпости, як буде. І він каже, я, може, потягом поїду, може, ще мене там. А в нього дуже Всі багато. Зброї, як чомодай. Да, да, да. Якось буду, ну, да. я йому задачу поставив. На зброї би це так важко її здобували сили. От не просто ти виїжджаєш з Донецьку, а пробуй виїжджати зі зброєю. І ми. 
тоді зброя була дефіцит, і ми будемо виїжджати зі зброєю. І от більше, ну, воно логічно, у двох груп більше шансів, аніж в однієї вирватися. І ми поїхали. І от в цей час якраз Катерина дуже молилася, вона, от, от це, ну, я не дуже буду розповідати історію її там спілкування з Господом. Ну, коротше, вона нас вимолила. І ми проїхали п'ять блокпостів. Ну, ми, правда, вигляд зробили, що ми ватніки місцеві. Я вже на той момент забув російську мову, тому я мовчав на передньому сидінні. Розлили пиво, ну, типу, п'яні. Ну, щоб запах був. Якби маскуватись під москаля, лайфхак, повість. Повісили колорадську стрічку. Але повний ж багажник вже зброю ми не викидаємо, бо ну як, ну так ми цей. Ну, домовилися, що якщо вже помирати, то з музикою. Я в лівій руці, тут у мене ПМ. Якщо він просить відкрити багажник, це, це я з цього боку стріляю значить, того, хто просить, і ми рвемо, і буде як буде. Білий. А вони вже зі зброєю всі. Вони були. вже зі зброєю, і з бітами, і вже з автоматами. І автоматники іменно на всіх блокпостах розставлені правильно. Тобто, коли ми через ці змійки будемо уходити, автоматники от так стоять. Тобто, вони нас в перехресний вогонь відразу ловлять. Ну, але ми вже прийняли рішення, ну, а в нас вибір хіба є. Тобто, ну, я стріляю, шофер по газам, білий вилазить з машини, криє в нього в ногах автомат, криє, кого бачить, ну, і кому, ну, коротше, як, як, як Господь управить. І от так ми проїхали, але я мовчу, бо я забув вже українську, а говорить там, російську, російську да, а говорить тих, хто не забув, там двоє. І справді нам пройшло. Причому ще тоді, справді, ватник був недосвідчений. Ми їхали на джипі з номерами Верховної Ради України. Ну, от так от склалося. Ну, це ж колорадська стрічка нас врятувала. Мій Може кас... ви за Януковий? Ну, так от вони і казали, там зупиняють ватники, там шофер нас каже, що там, як діла, ребята, там, ТДТ, ну, щось починає з ними, та у нас там на блокпості когось розстріляли, от паскуди, бандіри, там, ну, щось. І, і, і якось ніхто не задає питання відкрити багажник. На одному блокпості тільки відкрити бардачок. Ну, я відкриваю, там нічого немає, думаю, наступно зараз багажник, ну і ми по схемі, я стріляю і пробуємо уходити. Не питає. І отак п'ять блокпостів ми пройшли. Це, звісно, було диво Боже, катря всю ніч не спала, і ранок молилася. І от ми вже приїхали, там перший блокпост, здається, в Зюмі, нас мінти ловлять. Українські. Так, да, розмовляють російською, і вони кажуть, багажник. Відкриваємо там повну зброю, вони в шоці, все в нас забирають. І, і ведуть між собою розмову, і ми знову в шоці, що там десь у ватників на блокпості трьох убили, а тоді щось була заруба, правий сектор теж, так як і ми порвались кудись, і когось там убили. І вже така у них розмова, я бачу, ватна, що вони нас ще й туди передадуть. Ну, слава Богу, тут приїжджають СБУшники і починають говорити українською. І нас вже відлягло, ми зрозуміли, що ми вже вирвалися. СБУшники з нами говорять, плюс у нас там знайомий СБУшник в Києві, ми йому дзвонимо. Київський збушник своїм говорить, що це наші на заданні, типу, були. Нам віддають всю зброю, всі набої, і вже з Ізума до Києва ми по зеленій. Жоден момент нас не зупиняє. Ну, от нам дали зелену, що типу, ми з задання повертаємось. І ми, хоча це так, завдання було імпровізовано і інсценовано мною. Ми до Києва вже доїхали, одразу в церкву я пішов, там, подякував Господу, що ми вирвалися. Але я кажу, зараз така була атмосфера, так ми приймали вже війну.